Στο προηγούμενο επεισόδιο των ημιτελικό του South Stories προκρίθηκαν τέσσερι φιναλίστ. Ο Γρηγόρη, ο Γιώργο, ο Αχυλέα και ο Μαθιό έχουν περάσει την τελική φάση και διεκδικούν το επαθλό των 2.000 ευρώ. Ποιο θα είναι ο μεγάλο νικητή, θα το δούμε στο σημερινό επεισόδιο. Πείτε μου ένα σχόλιο, τι περιμένετε από τον ημιτελικό. Περιμένω εύκολε ερωτήσει, βατέ, οι οποίε να μπορούμε να γνωρίζουμε τι και πώ και να έχουν σχέση με το Southern Coffin. Ναι, μην αρχίσει να ρωτά κάτι που δεν θα μπορούμε Έχει να βρει. Έχει να πει κάτι, καμιά ίδρυκα για του διαγωνιζομένου. Ιδρύκα. Όχι, δεν έχω παρατηρήσει κάτι. Αυτό που ξέρω μέχρι στιγμή είναι ότι είμαι ελευθερωμένο ακόμα και με το ματίνια και ότι αυτό που σου είπα πριν δεν ξέρω να τρώω ποτέ. Η Θεσσαλονίκη έχει 50% πιθανότητα. Εγώ είμαι το 25% τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραίο όλο το κόνσεπτ, όλη η ιδέα του Southern Cover. Να προωθήσουμε, δεν είναι απαραίτητα να κάνουμε πάντα κάποιο κοκτέιλ ή οτιδήποτε. Να προωθούμε και τα προϊόντα με όποιον τρόπο μπορούμε. Και η Γιώργο. Τόσο ταξίδι κάνουν όλα τα παιδιά. Α ε, το ευχαριστηθούμε. Ε, δεν έχω διαβάσει τίποτα. Αυτά από του διαγωνιζόμενου και ήρθε η ώρα να δούμε ποιο θα κερδίσει το έπαθρο. Είμαστε εδώ στο τελευταίο επεισόδιο και στο τελικό με τους πρώτους δύο διαγωνιζόμενους για τον Southern Stories διαγωνισμό. Α, δώστε κανένα παραμάγκη μου και κοινό. Παρακαλώ την παραγωγή να μου δώσει το φάκελο με τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχουμε τους δύο διαγωνιζόμενους. Τον Αχιλέα και τον Μαθαίο. Πρώτη ερώτηση. Πότε δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το Southern Comfort. Ναι, το Southern Comfort. Ποια χρονιά. Το έτος, τι χρονιά θέλει. Παρακαλώ να δείξετε στην κάμερα τι απαντήσει σα. Και όπω βλέπετε, έχουμε δύο ίδιε απαντήσει και είναι και οι δύο σωστέ. Παρακαλώ, πάρτε από ένα Southern Comfort. Επόμενη ερώτηση. Ποια χρονιά αγοράστηκε το Southern Comfort από την εταιρεία Sazerac. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. <laughs> δεν, δεν γράφει κανένα από του δύο. Πρέπει να γράψετε μια χρονολογία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Δείξτε στην κάμερα, παρακαλώ. Και έχουμε 2016 και 1970. Έχετε μερικά χρόνια διαφορά. Και αυτό ο οποίο θα πάρει το δεύτερο Southern Comfort και θα πάει στην τελική φάση γιατί έχουμε σωστή απάντηση είναι ο Ματθαίο Μαρενάκη. Είναι το 2016. Σωστή απάντηση. Συγχαρητήρια. Αχιλέα. Κυλέα, μια δύσκολη στιγμή όπω καταλαβαίνει. Για μιλήσε μα γι' αυτό. Δεν μπορεί να έχει όρθιο να πω. Θέλει να αφιερώσει κάποιον τίτλο αυτή τη στιγμή, πώ νιώθει. Κάποιον τίτλο τραγουδιού για Ένα τραγούδι μόνο με εκφράζει τη στιγμή. Το άνοιξε πέτρα για να μπω. Να διαβώ δεν είναι. Να μπω είναι. Να μπω. Δεν ξέρω πολύ τα τραγούδια, οπότε μπορεί να γίνει. Δεν το περίμενα. Τι να κάνουμε, συνεχίζουμε. Southern Comfort. Συγχαρητήρια, έχει περάσει το τελικό. Το ήξερε πάρα πολύ πάνω από την αρχή. Πώ ε, νιώθει, τι είναι αυτό το οποίο σε έκανε να κερδίσει αυτό τον κρίσιμο γύρο. Ήταν δύο ερωτήσει. Καταρχά, έχω απίστευτη αγωνία. Στη δεύτερη ερώτηση, είδε κάλου απίστευτα. Ευτυχώ είχα την κολλητή μου που έκανε αυτή την έρευνα για μένα και μου τα είχε έτσι. Έχω να τη πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Εμμανουέλ. Σα αγαπά. Μετά τον πρώτο γύρο, ναι, τόσο γρήγορα μπαμπά, με δύο ερωτήσει κατάφερε να καθαρίσει ο κύριο Μαρνελάκη. Περνάμε στου άλλου δύο διαγωνιζόμενου. Γρηγόρη Γολό και Γιώργο Ναχρετζή. Πρώτη ερώτηση. Πόσο είναι το ABV του Southern Comfort που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Η αλκοολική βαθμή, δηλαδή, με απλά ελληνικά του Southern Comfort που αναγράφονται πάνω στο μπουκάλι. Πάρα πολύ απλή ερώτηση, πάρα πολύ εύκολη. Έχει τώρα το χρόνο μπροστά σα. Μπορείτε να δείξετε τι απαντήσει στην κάμερα. Ό,τι βλέπω και να γράψει και δύο. Και η σωστή απάντηση είναι τα 35%. Για την ακρίβεια, το 35%. Οπότε το πρώτο Southern Comfort πάει στον κύριο Γιώργο Δαχρετζή. Για να δούμε στην επόμενη ερώτηση. Σε ποια πολιτεία τον είπα ανήκει η Νέα Ορλεάνη. Για να δούμε πόσο, κα... πόσο καλά είστε στη γεωγραφία. Παρακαλώ, σηκώστε τι απαντήσει σα στην κάμερα. Γαλλική πολιτεία, είναι γι' αυτό μια άποψη. Ε, εδώ στην πολιτεία του Τένεσι. Λοιπόν, έχετε αποτύχει σε πολιτείε, δεν έχετε καμία γνώση, το ξέρουμε. Σωστή απάντηση είναι Λουιζιάνα. Yes. Επόμενη ερώτηση, η οποία δεν είναι πάλι τόσο εύκολη, θέλει συνδυασμό. Σε ποια ηλικία έφταξε το Southern Comfort ο δημιουργό του, yes. Παρακαλώ, δείξτε στην κάμερα τι απαντήσει σα. Και ο δημιουργό του Southern Comfort ήταν 24 ετών. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Και μετά από αυτό το θλιβερό πλάνο το οποίο έκανε ο σκηνοθέτης μας Γιάννη Παπαναστασόπουλος, πάμε στον ε, κύριο Γόγολο, ο οποίος... Ναι, Γρηγόρη. Δεν διάβασες τι αναγράφει πάνω το Southern Comfort. Εκεί με πιάστηκα διάβαστος. Ομολογώ πως μπέρδεψα μια μικρή μελέτη που έκανα εχθές για κάποια επειδή στην Αμερική. Και συ... συνδύασα κάποιες μονάδες που είδα σε αλκοόλ, οπότε... 
Λίγο η πίεση του χρόνου, λίγο το άγχο τη στιγμή με έφεραν να δώσω αυτή την κακή απάντηση που τελικά ήταν και η μοιραία. Να πούμε ότι το Southern Comfort γίνει παγκοσμίω 25% και 40% σε αλκοόλ. Αυτό διάβασε και εσύ έμεινε 25%. Δεν πειράζει, παιδιά Southern Comfort. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, καλησπέρα. Πώ νιώθει για το υλικό. Τι είναι αυτό, Ζέ. Εσύ είσαι εδώ από πριν. Για σε έξω, ρε. Μπαφά. Είσαι αποκλειστή, παίρνει έξω, παρακαλώ. Πάμε ξαναγράφουμε. Τρία, δύο, ένα. Γιώργο, συγγνώμη για το πρόπτο πριν. Δεν ήθελα να σε. Λάιβε κομπέ. Γιώργο, πέρα στο τελικό. Τι σε έκανα νικήσει. Γιατί πριν πίσω δεν διαβάσε, να τα λέμε αυτά. Πιστεύω ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερό. Οι ερωτήσει ήταν γνωστέ, διότι όσοι ασχολούμαστε με το μπαρ πρέπει να ξέρουμε κάποια πράγματα για το οτιδήποτε. Εντάξει, και ότι η πολιτεία είναι γαλλική. Ε, δεν είναι και πολύ καλή απάντηση, <laughs> αλλά ναι, δεν τη λες και μόνος και απάντηση. Αυτά, πιστεύω τώρα <laughs> να κερδίσω. Αφού έχω φτάσει μέχρι εδώ, είναι κρίμα να με κερδίσω. Ε, 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 ε. Καλή επιτυχία λοιπόν από μετά. Θα τα πούμε μετά. <laughs> Και είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου σαν παρουσιαστή μετά από τόσα νιου, τόσα δύο κτίρια σε δύο λεπτά, τόσα σάφερ stories. Και ήρθε η ώρα για το τελικό του σάφερ stories. Ναι, πάμε! Ναι. Ναι. Και έχουμε εδώ Γιώργο Δαχρετζή, Ματέο Μαρνελάκη και είναι έτοιμε οι ερωτήσει τι οποίε πάμε αμέσω τώρα. Λοιπόν, ο κόσμο θέλει να δει ποιο θα νικήσει. Παρακαλώ, συγκεντρωθείτε και πάμε στην πρώτη ερώτηση που θα δώσει το πρώτο σάφερ κόμφορτ αυτό που θα διαπαθεί σωστά. Πότε πατενταρίστηκε το σάφερ Comfort. Ποια χρονιά. Yeah. Τέλεια, δείξτε. Και η σωστή απάντηση και αυτός ο οποίος θα πάρει το πρώτο Southern Comfort μπουκάλι γιατί έχουμε σωστή απάντηση. Για ένα χρόνο έχασε ο Γιώργος Ζαχριτζής και το 1889. Μπράβο Μαρνελάκη. <κλή> Συγγνώμη λάθος, για 11 χρόνια λάθος ήταν, ναι, είναι 1889. Πρώτο μπουκάλι Southern Comfort από τη μεριά του κυρίου Ματθέου Μαρνελάκη και γέρνει προς την Κρήτη το έπαθλο. Κάμερα σε μένα. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι ο δημιουργό του Southern Comfort. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Ναι. Δείξτε την απάντησή σα στην κάμερα. Αν και υστερήσει σε προφορά και οι δύο παίρνουν από ένα Southern Comfort μπουκάλι και η επόμενη ερώτηση μπορεί να κρίνει τον νικητή για τα 2.000 ευρώ. Ποια χρονιά παρουσιάστηκε το Scarlet το Χάρα. Το, κο... το Scarlet το Χάρα, περίμενε. Θα το πω όλο. Το Scarlet το Χάρα είναι το κοκτέιλ με Southern Comfort που εμφανίστηκε στην ταινία Gone with the Wind. Όσα παίρνει ο άνεμο. Οπότε ψάχνουμε τη χρονολογία όπου βγήκε το κοκτέιλ το συγκεκριμένο. Άρα, διαφορετικά τη χρονολογία τη ταινία. Δεν είναι Marvel, αν θε κάποια βοήθεια. Και η σωστή απάντηση είναι το 1939. Κανένα από του δύο, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποια ήταν η πρώτη ονομασία του Southern Comfort. Το ξέρει ή το ξέρει, δηλαδή. Τι είχα μια προσωπικότητα. Είστε έτοιμοι και οι δύο. Παρακαλώ, δείξτε τι απαντήσει στην κάμερα. Και έχουμε νικητή, κύριο Μαρνελάκη. Κάψε μπάτρου, σωστή απάντηση. Εγγελίστα, τι χρειάζεται να το κάνουμε εδώ. Τα πάμε όλοι. Γιώργο, ήσουν πάρα πολύ κοντά. Πώ νιώθει γι' αυτό. Έλα, δε Γιώργο, πες μας κάτι, μη είσαι τώρα. Δεν έχω να βγάλω Συγχαρητήρια αυτό. Αυτό που κέρδισε. Απλά πήρε το λάθος καράβι η, η Νίκη. Δεν πειράζει. Κοντά Πήρε. είναι, Κρήτη. <laughs> Με τη Ρόδα. Σε ευχαριστούμε, ρε Τζόρτζ. Και εγώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για όλα αυτά. Στο πανηγύρι. Είμαι καλό, πολύ καλά. Νομίζω είμαι πολύ χαρούμενος, αν και δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Ε... Παρόλη την κούραση, παρόλη την ταροπορία, άξιζε τον κόπο. Ε... Αυτό είναι δικό σου, νομίζω. Αυτό πρέπει να είναι δικό μου. Πόσο δεν είναι δικά μου, να Ορίστε. Και περιμένουμε να κάνουμε μαζί την εκπομπή πλέον. Ε, είναι και το έπαθος, λοιπόν. Ε, είναι και το έπαθος, λοιπόν. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Southern Stories διαγωνισμό ήταν και πάει. Κάτι διαφορετικό το οποίο έγινε από το Southern Comfort για μπαρτέντινγκ διαγωνισμός. Μέχρι την επόμενη φορά, λοιπόν. Ξάρα.